हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपको डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल के बारे में बताएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में अंतर कैसे बताएंगे मतलब डिफरेंस ओके कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टेस्ट बताएंगे जिससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में अंतर बता सकते हैं आप तो माय क्वेश्चन इज दिस हाउ कैन बी डिस्कनाइज एमोंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स बाय गिविंग टेस्ट बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन लुकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट तो अगर आप ध्यान से देखें सबसे पहले यू शुड फैमिलियर अबाउट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आपको पता होगा प्राइमरी एल्कोहल उन्हें कहते हैं जब ओ OH उस कार्बन से कनेक्टेड हो जिस पर हाइड्रोजन दो हो एक एल्किल ग्रुप हो तो दिस इज ए प्राइमरी यहाँ पर टू एल्किल ग्रुप्स हैं और कार्बन पर हाइड्रोजन लगाए तो ओएच उस कार्बन से जुड़ा है जिस पे हाइड्रोजन एटलीस्ट कितने वन है दो एल्किल ग्रुप सेकेंडरी है और जहाँ पर ओएच उस कार्बन से कनेक्टेड हो यहाँ पर तीनों एल्किल ग्रुप है कोई हाइड्रोजन नहीं है दिस इज ए टर्सरी एल्कोहल तो दिस इज ए प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी दिस इज ए टर्सरी एल्कोहल तो एल्कोहलों में अंतर कैसे बताएंगे इनमें इन डिफरेंस कैसे बताएंगे तो टेस्ट के द्वारा बताएंगे जैसे आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल है पता नहीं है ओके okay, ये तीनों के तीनों कलरलेस हैं हमें पता करना लैब में कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा है तो तीन टेस्ट आप हम आपको बताएंगे भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हम डाइक्रोमेट टेस्ट कहते हैं ओके okay, और दूसरा बताएंगे आपको लुकास टेस्ट बताएंगे और थर्ड आपका है विक्टर मेयर टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट को आर बी डब्ल्यू रेड ब्ल्यू वाइट टेस्ट भी कहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएंगे डाइक्रोमेट टेस्ट कहलाता है इसे ऑक्सीडेशन मेथड भी कह सकते हैं तो वैसे आपने सुना होगा प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो एल्डिहाइड बनता है सेकेंडरी का एल्कोहल करो तो कीटोन बनता है और टर्सरी का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का करें तो प्राइमरी एल्कोहल का के में एसिड मीडियम में करते हैं तो के पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है जब एसिडिक मीडियम में देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है और इसमें जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की होती है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया देखिए प्राइमरी एल्कोहल है यह ऑक्सीडाइज हो गया एल्डिहाइड में ओके तो जैसे देख लीजिए आर तो यहाँ पर सी है ओ है ये तो ओ OH का एच और सी एस टू का एच दोनों निकल जाएंगे तो बीच में ये कनेक्टेड हो जाएगा तो सी डबल वन ओ सी एच ओ बन गया एल डी हाइड बन गया तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज किया जाए तो एल डी हाइड बनता है और जो क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा उसका खुद का रिडक्शन होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो प्लस सिक्स कन्वर्ट इंटू प्लस थ्री प्लस सिक्स का कलर एसिडिक मीडियम में था आपका ऑरेंज अब प्लस थ्री का कलर ग्रीन कलर हो गया तो जैसे ही ऑरेंज से ग्रीन कलर आ जाएगा तुरंत कह देंगे सर प्राइमरी एल्कोहल है ओके और प्राइमरी एल्कोहल एल डी बदल गया तो अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें तो इस टेस्ट में ऑरेंज कलर था पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेकिन इसमें सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में बदलता है लेकिन कलर जो ऑरेंज कलर है वो भी इसमें ग्रीन बदलता है तो ऑरेंज से ग्रीन बन रहा है तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा लेकिन प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन बनता है ओके लेकिन कलर दोनों का सेम आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी लेकिन हाँ अगर आप प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड का टेस्ट कर लीजिए और सेकेंडरी एल्कोहल है तो कीटोन का टेस्ट कर लीजिए टर्सरी एल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज इन दिस रीजेंट यू कैन से क्रोमाइट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो टर्सरी एल्कोहल में कार्बन कार्बन के बीच में क्लेबेज हो जाए लेकिन टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजली नहीं होगा ओके तो नो ऑक्सीडेशन नो ग्रीन कलर ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन लुकास टेस्ट लुकास टेस्ट क्या होता है एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू कंसनट्रेट एस सी एल दोनों के मिक्सचर को लुकास रीजेंट कहते हैं ये लुइस एसिड है ये सी एल माइनस लेगा तो एस प्लस साइन दीजिएगा तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो है एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं जेड एन सी एल टू टर्सरी एल्कोहल ये रिएक्शन तुरंत दे देंगे जिसे कहते हैं पलक झपकते खन रिएक्शन मतलब जस्ट लाइक यू कैन यू कैन जस्ट सी यू कैन एड ए यू कैन एड ए एक रीजेंट यू कैन एड ए रीजेंट इन टर्सरी एल्कोहल देन यू विल फाइंड ए इमीडिएटली वाइट प्रेसिपिटेट इसका मतलब वाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो टर्सरी एल्कोहल में जैसे ही तुम डालोगे लुकास रीजेंट तुरंत टर्सरी एल्कोहल में डालते हैं एकदम वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा दो तीन सेकेंड के अंदर तुरंत कैंग रिएक्शन हो गई है आपको पता है टर्सरी एल्कोहल 
टर्सरी एल्कोहल में ये जब हम लुकास रीजन डालेंगे सी एल माइनस आएगा ओ एच माइनस जाएगा न्यूक्लियोफाइल माइनस को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन तुरंत हो जाएगी ओल की हाईलाइट बन जाएगा टर्सरी ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा और सेकेंडरी एल्कोहल में आप अगर जैसे ही सेकेंडरी एल्कोहल में लुकास रीजन डालेंगे तुरंत पाँच दस मिनट बाद वाइट प्रेसिपिटेट आएगा ओके और प्राइमरी एल्कोहल में लुकास रीजन डालिए रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा इसका मतलब प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है टर्सरी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एट रूम टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर भी रिएक्शन तुरंत हो जाती है ये पाँच दस मिनट बाद होती है सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल डज नॉट गिव टेस्ट विद लुकास रीजेंट एट रूम टेम्परेचर हाँ गर्म करोगे तब जाके वाइट प्रेसिपिटेट आ सकता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं देंगे ओके बिक्टर मेयर टेस्ट बिक्टर मेयर टेस्ट बड़ा फेमस टेस्ट है इस टेस्ट को हम आर वी डब्ल्यू टेस्ट भी कहते हैं आर मीन्स रेड बी मीन्स ब्लू डब्ल्यू मीन्स वाइट रेड वाइट रेड ब्लू वाइट टेस्ट रेड कौन देगा कलर प्राइमरी एल्कोहल लुकास रीजन के बिक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर देते हैं और सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर देते हैं और टर्सरी वाइट कैसे देते हैं समझते हैं जैसा कि आपको पता है आर सी एस टू एच को क्या कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल क्या कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल तो प्राइमरी एल्कोहल रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं आई टू रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में आई टू से रिएक्शन कराते हैं ओ एच माइनस जाएगा आई माइनस आएगा आर सी एस टू आई बन गया न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन ए जी एन ओ टू डालिए आई माइनस जाएगा एन ओ टू आएगा ए जी आई निकल गया आर सी इस पर कितने हाइड्रोजन दो सी एस टू ऐसे लिख दिया और देखो एन ओ टू आ गया आई की जगह पर अब बेटा फिर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रस से कराएंगे तो इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं कार्बन पर तो ओ निकल जो ओ चाहिए मुझको तो वो जब आपको चाहिए तो एस टू ओ निकल गया देखो वाटर निकल गया और ये दोनों बॉन्ड बन गए यहाँ पर एन तो बन गया आर सी एन ओ अब इसके पास ओ OH है ये एच प्लस आइन देगा तो ये एस की तरह काम करेगा अब इसको बेस में डालेंगे तो बेस को क्या पसंद है एच प्लस आइन ओ एच माइनस एच प्लस आइन निकल गए साल्ट बन गया रेड सोल्यूशन आ जाएगा और जब रेड सोल्यूशन आ जाएगा तुरंत हम कह देंगे सर प्राइमरी एल्कोहल है तो इस टेस्ट में अगर आप ध्यान से देखें प्राइमरी एल्कोहल की सबसे पहले हम आई टू से रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस में जिससे एल्किल आयोडाइड बनेगा फिर एज एन से कराएंगे तो आई माइनस हट जाएगा एन लग जाएगा फिर इसकी रिएक्शन एच से कराएंगे तो एच से कराने पर वाटर निकल जाएगा एन आ जाएगा फिर बेस से रिएक्शन कराएंगे रेड सोल्यूशन यानी साल्ट बन गया आपका ओके नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं जब आई टू से रिएक्शन कराएंगे फर्स्ट स्टेप में बिक्टर मेयर में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ओ एच माइनस जाएगा आई माइनस आ गया अब ए जी एन ओ टू से रिएक्शन कराएंगे तो आई माइनस चला जाएगा एन ओ टू आ गया लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है कार्बन से एक हाइड्रोजन है और हम फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रस एसिड में हम ऐसा अरेंज करेंगे जिससे इसका ओ OH एच ऊपर कर देंगे क्योंकि ऊपर एक हाइड्रोजन है कार्बन से तो एस टू ओ निकल गया देखिए एस टू ओ निकल गया और डबल वॉन्ड सी से जुड़ गया ये कंपाउंड बन गया एन ओ एन ओ टू ये एन ओ तो ये ब्लू कलर का होता है अब ये एन ओ एच के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्यों क्योंकि इस कारण पे या इस नाइट्रोजन से कहीं पर हाइड्रोजन है नहीं है ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन होता तो ये रिएक्शन करता इसके मतलब ये पहली स्टेप रिएक्शन हो गई दूसरी स्टेप रिएक्शन होगी थर्ड स्टेप रिएक्शन होगी नहीं फोर्थ स्टेप रिएक्शन हुई ओके जबकि प्राइमरी एल्कोहल में क्या हुआ था फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो गई पहली रिएक्शन में क्या हो गया हेलोजिनेशन सेकंड स्टेप में क्या हो गया एन आ गया थर्ड स्टेप में क्या एच एन के साथ रिएक्शन हो गई फिर फोर्थ स्टेप में एन के साथ रिएक्शन हो गई लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल में फर्स्ट स्टेप के साथ हेलोजिनेशन हो गया आयोडिन आ गया फिर एन के साथ एच एन के साथ रिएक्शन हो गई सेकेंड स्टेप में थर्ड स्टेप में एच एन के साथ रिएक्शन हो गई और फोर्थ स्टेप में एन के साथ रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि भाई यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये ब्लू कलर का है अब टर्सरी एल्कोहल देखिए ओ एच उस कार्बन से जुड़ा हुआ जिस जिस पर तीन एल्कल ग्रुप लगे हैं इसका पहले हेलोजिनेशन कराओ हेलोजिनेशन तो हो जाएगा ओ एच माइनस जाएगा आई माइनस आ जाएगा टर्सरी एल्किल आयोडाइड बन गया अब ए जी एन ओ टू से रिएक्शन कराओ भाई ये भी हो जाएगी आई माइनस जाएगा एन ओ टू माइनस आएगा तो इसमें फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप रिएक्शन हो गई ये जो सेकेंड स्टेप में बनता है ये नाइट्रो कंपाउंड ये वाइट कलर का होता है अब ये एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि भाई एच एन ओ टू को क्या चाहिए एच एन ओ टू को अगर आप ध्यान से देखें तो एच एन ओ टू की स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर होती है तो इसमें या तो हमें एक एच मिल जाए तो वाटर निकल जाए या दो हाइड्रोजन मिल
और सेकेंड डी देते हैं आपके कितने स्टेप में लेकिन तीन स्टेप में वन टू और थ्री एन के साथ नहीं देते और प्राइमरी एल्कोल फोर्थ स्टेप में रिएक्शन देते पहले स्टेप में आइडिनेशन हो गया एल्किल आइडाइड बन गया फिर एच एन ओ एजी नोट रिएक्शन करा दी आई माइनस गया एन आ गया अब यहाँ पर एच एन से रिएक्शन होगी वाटर निकल गया फिर इसकी रिएक्शन एन से हो गई रेड सोल्यूशन आ गया तो प्राइमरी एल्कोल रेड सोल्यूशन देते हैं सेकेंडरी एल्कोल ब्लू सोल्यूशन देते हैं टर्सरी एल्कोल वाइट सोल्यूशन देते हैं वाइट कलर देते हैं इसलिए और फिर आगे रिएक्शन नहीं होती तो इसका मतलब प्राइमरी एल्कोल फोर्थ फोर स्टेप में रिएक्शन देते हैं ओके और आपका सेकेंडरी एल्कोल थर्ड स्टेप में रिएक्शन देते हैं और टर्सरी एल्कोल दो स्टेप में रिएक्शन देते हैं तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल ये खासकर विक्टर मेड टेस्ट तैयार रखी थी एग्जाम में आ सकता है इसको आप देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए थैंक यू वेरी मच